എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ തഴക്കമെന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ അതായത് പോലൊരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലുക്ക് എന്റെ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് എ ബി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പാരലൽ ആണ് അഥവാ സമാന്തരമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തരമാണ് ആംഗിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ബി ഇതാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ആംഗിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇതാ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഡി ഇ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ പാരലൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാരല ലൈൻസിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന തന്നെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മിസ് ആ ഒരു ഫിഗർ കുറച്ച് വലുതാക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെയാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്ത പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പാരല ലൈൻസിനെ ജസ്റ്റ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ പോകാണ് കേട്ടോ നീട്ടി വരയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചിടാം ഈ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ലൈനെ മിസ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചു താഴ്ത്തോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഇവിടെയുള്ള ഈ പിങ്ക് ലൈനെ മിസ് ഇത് അതുപോലെ നീട്ടി വരച്ചു ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പറയുന്ന വലിയ ലൈനെയും ഈ ലൈനെയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്രീൻ കളർ മീൻസ് അതിനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രീൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുക്കാം ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ലൈൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ടാണ് മുറിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഓറഞ്ച് ലൈൻ പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ കാരണം എന്താ കരസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് സമാന കൂളുകളാണ് അല്ലെ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ വേറൊരു ലൈൻ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് സമാന കോണുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെയും നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി നീട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതാ മിസ് ആ ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം എന്താ വരച്ച് കാണിച്ചിടാം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളില് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി പത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ചോ നൂറ്റി പത്ത് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ആ ഈ എഴുപത് എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എഴുപത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്ക
എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പാരലൽ ആണ് ഇതാ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിന് മാത്രം മിസ് വേറൊരു കളറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആംഗിൾ എ ബി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എം എൻ ഒ ട്വന്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ എൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ദാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലൂടെ എ ബിക്കും താഴത്തെ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏതിനും എം എന്നിനും പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ജെഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ജെഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടും ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ വരും അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയും ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് കാണാം എന്താണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ കാണാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ വരും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ അല്ല നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ ആംഗിൾ ബി ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദേർ ഫോർ ആംഗിൾ ബി ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി ഫൈവും ട്വൻറ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെക്റ്റാങ്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് യു എസ് എസിന് വരാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾസ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ മൂലയിലും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ആംഗിൾ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ മാത്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഇതാ കുറച്ച് നോക്കിയ നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അഞ്ച് പത്താവാൻ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതേ കോൺസെപ്റ്റ് താഴെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഇവിടെ നാൽപ്പതാണ് മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് സോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി എന്ന് ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുക
ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആർ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈനും താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ലൈനും എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണ് സമാന്തരമാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ എക്സ് എഡ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ട്രയാങ്കിളിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മോളത്തെയും താഴത്തെയും ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ലൈനും ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ലൈനും പാരലൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാരലൽ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ലൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് കാണുന്നില്ലേ നോക്കി ഏതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ മിസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആവണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് റീസൺ എന്താണ് അറിയാത്തവർ എഴുതിക്കോ എന്താണ് റീസൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് മറുകോണാണ് മറുകോണുകൾ തുല്യം അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ റെഡ് കളറിലുള്ള ലൈൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഷേപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആ തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റീസൺ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി സെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈസി അല്ലേ സെഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് കുറയ്ക്കാം തേർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാം അതായത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടി കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പൂജ്യം ബാക്കി ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എൺപത് അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് എൺപത് കുറയ്ക്കാം അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ആയില്ലേ ആൻസർ ആയില്ലേ അപ്പൊ എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് വൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെഡ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഏതൊക്കെ വേണ്ടേ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറും മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറും കണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇതാ നോക്കിക്കോ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ വേണം കണ്ടെത്താൻ പക്ഷെ മിസ് ക്ലൂ ഒക്കെ തരാം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് പകരം ഒരു പാരലലോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ സാമാന്ത്രികത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പാരലലോഗ്രാമിൽ ഒരേ വശത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അറുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അറുപത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അറുപത് ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ തന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എത്രയാണ്